गुड इवनिंग डॉक्टर्स मेरे प्यारे डॉक्टर्स आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल अन अकेडमीज नीट यूट्यूब चैनल नीट लाइव डेली तो डॉक्टर सब लोग बताएं एटी वन अभी देख रहे हैं तो चलिए सब लोगों को सबसे पहले तो नमस्कार और जिन्होंने कल खूब जम के ईद मनाई है आज वो वापस क्वांटम नंबर पे पहुंच जाए तो चलिए देख लेते हैं जरा एक बार कौन कौन यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं उसके बाद एकदम से फिर ऑसम ब्लॉसम सेशन शुरू करने वाले हैं क्वांटम नंबर पे आज आप लोगों के साथ बातचीत होगी डिटेल में कि क्वांटम नंबर्स को लेते कैसे हैं उनकी एप्लीकेशन क्या है इमीडिएटली उसके बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे तो चलिए डॉक्टर सब लोग आ चुके हैं जल्दी से सुरभि तिवारी यस हेलो बेटा प्रगति सुरभि राजेश हुड्डा हेलो बेटा मिस्टर हुड्डा हाव यू जल्दी से बताएं डॉक्टर पिंकी डॉक्टर सुरभि सब लोगों के नाम अब तो याद हो गए हैं डॉक्टर कपिल भी हैं या नहीं है जल्दी से बता दीजिएगा यस कपिल गौतम आर यू देर बलदेव यस बलदेव डॉक्टर बलदेव यहाँ पे हैं डॉक्टर देवारशी दास सिमरन चलिए शुरू करते हैं टाइम विदाउट वेस्टिंग इन सिंगल मिनट सबसे पहले मीट आर द बेस्ट अन टीम ये हमारे पास नीट टीम ये एसेट है आप लोगों के लिए गायस डॉक्टर सचिन अश्वनी त्यागी नमो कॉल सर एंड और महेंद्र सर अभी आपको फिजिक्स पढ़ा के गए हैं कुछ बातें आपके साथ जनरल कर लेता हूं जल्दी से लेक्चर 11 है पिछले लेक्चर प्लीज देखिएगा एक बार आगे बढ़ जाओ जल्दी से टेलीग्राम ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया प्लीज डाउनलोड कीजिए उसके बाद ब्राउजर में जाएंगे टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव चैट टाइप करेंगे उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हो बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं इट्स रियली नाइस गाइस कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं ओनली फॉर केमिस्ट्री दिस दिस तो आई एम सीइंग दैट सो ये टेस्ट है देखिए प्लस के बारे में एक बार थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जस्ट टू मिनट्स ये टेस्ट प्लस पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एक बार एक्सप्लोर कीजिए क्विजेस हैं लाइव डाउट सेशन है लाइव डाउट सेशन और इसके साथ साथ मोर पर्सनलाइज आपको वन टू वन इंट्रैक्शन है वहां पर तो एक बार प्लीज आप एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि प्लस में क्या क्या प्लस है ओके डॉक्टर अनुपमा शुरू करते हैं मैं पढ़ाई रहा हूं वहां पे देखिए केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर टू है आज ऐसे ही हमारी कोर टीम वहां पे पढ़ा रही है इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहां पे वेरियस कोर्सेज रन कर रहे हैं एक बार आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे एक्सप्लोर करेंगे अन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए उसके बाद बेटा आपने क्या करना है उसके बाद इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद चूज योर गोल में आएगा वहां पे आप क्या करेंगे नीट और प्री मेडिकल के लिए जाएंगे चार पांच ऑप्शंस वहां पे आपको दिखेंगे वन ईयर वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर एंड टू ईयर तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए सिर्फ वन ईयर और टू ईयर आगे बढ़ जाते हैं बेटा ध्यान से देखिएगा कैसे लेना है जब आप उसे चूज कर रहे हो सो इट हैज टू बी चोजन वेरी केयरफुली कैसे आपने नीट लाइव कोड यूज करना नहीं भूलना है अगर 25,000 की फ्यूज के लिए रखी गई थी लेकिन नीट लाइव कोड को यूज करने से इस रेफरल कोड को यूज करने से आपको सीधे ढाई का फायदा होने वाला है मेरे बच्चों तो आप लोग प्लीज ढाई में तो ईद के गिफ्ट आ जाते हैं आपको मालूम है बहुत सारी किताबें आ जाती है तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज अब हम नीट लाइव कोड के बारे में बात कर चुके हैं इस ब्यूटीफुल कोड को आपने याद रखना है इससे आपका ढाई हजार का खुलजा सिम सिम शुरू हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने बात की थी आपसे क्वांटम नंबर्स की ध्यान से सुनिए हमारे पास चार क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर इनमें से तीन क्वांटम नंबर दीज आर नथिंग बट दी सॉल्यूशन ऑफ शॉर्डिंगर्स वेव इक्वेशन कौन से पहले तीन प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दीज आर सॉल्यूशन ऑफ शॉर्डिंगर्स वेव इक्वेशन चौथा क्वांटम नंबर ये एक क्लासिकल स्टेट्स ऑफ स्पिन से लिया गया है उसका शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि बताओ कौन सा क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर किससे शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया तो आप कैसे बताओगे बच्चों आप बताओगे स्पिन क्वांटम नंबर शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है क्वांटम नंबर की जरूरत हमें क्या पड़ती है सपोज मेरा एक दोस्त बैंगलोर में आया या आपका एक दोस्त मेरा एक दोस्त डेली के लिए निकला और उसे मेरे स्कूल के बारे में पता है या आपके स्कूल के बारे में पता है कि आप उस स्कूल में पढ़ते हो तो पूरा डेली क्या है एटम है उसके अंदर आपका स्कूल क्या है बेटा आपका स्कूल ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के अंदर आपकी क्लास क्या है उस आपकी क्लास हो जाएगी सबशेल आपकी क्लास क्या हो जाएगी सबशेल जैसे एक क्लास के अंदर बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं वैसे ही एक एक ऑर्बिट के एक सबशेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और आपका सेक्शन क्या हो जाएगा ऑर्बिटल ऐसे याद रखिएगा तो आपको इजी पड़ेगा ध्यान से देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट डिस्क्राइब्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी
फिर से यहां पे याद रखिएगा इट डिस्क्राइब दी एवरेज डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस बोहर ने क्या बताया था एग्जैक्ट डिस्टेंस ये क्या बताता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियस दूसरी चीज देखिए यहां पे इसकी नम, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है एन कैन बी फ्रॉम वन टू थ्री फोर अप टिल इन्फिनिटी ईच वैल्यू डिनोट पर्टिकुलर ऑर्बिट जैसे हमारे पास ये है यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट है ये सेकेंड ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट है तो एन इजल टू क्या हो जाएगा गाइज वन टू थ्री यानी एन कभी भी एन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑर्बिट तीसरी बात देखिए यहां पे एन क्या क्या चीजों को डिफाइन करता है आपके सामने है देखिए सबसे पहले एन क्या देता है एन हमें देता है रेडियस यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर दूसरी चीज क्या देता है एन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट तीसरी चीज ये क्या प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी यहां से साफ साफ दिख रहा है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन इसका मतलब क्या होगा डॉक्टर इसका मतलब होगा कि अगर एन बहुत ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यानी प्रोपोर्शनेटली वेलोसिटी क्या होती चली जाती है कम होती चली जाती है और लास्ट में क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है दी नंबर ऑफ रेवल्यूशन बाय द इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन ये सारी बातें कौन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके अलावा ये क्या बताता है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ध्यान से देखिएगा मैं इसे डिलीट कर रहा हूं यहां से ताकि आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो जाए देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कैसे उन्होंने बोला था बताइए थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो सकता है तो थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे एन स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर मतलब नाइन तो नाइन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी स्पिन क्या हो सकती है इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ एक सेकंड लगता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो याद रखिएगा इट गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन वन पर्टिकुलर ऑर्बिट यानी अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल कितने होंगे वन यहां पर याद रखिएगा एन और यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं ऑर्बिटल एन वन है तो वन है एन टू है तो ये कितने हो जाएंगे फोर यानी सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं चार होते हैं ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है आपको कल बता चुका हूं डिटेल में समझाऊंगा अभी इसके बाद यहां से देखेगा एन इज इक्वल टू थ्री तो क्या आ जाएगा हमारे पास नाइन ऑर्बिटल्स आ जाएंगे एंड सो ऑन इसके आगे हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट पे आइए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय टू एन स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकेंड में कितने आएंगे टू एन स्क्वायर एट ऐसे ही थर्ड में ऐसे ही फोर्थ में रखते चले जाओगे आप लोग थर्टी टू तक अभी वैलिड है इसके आगे भी आपको बताना है मैंने ध्यान से देखिए नेक्स्ट पे आइए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी स्पेक्ट्रम में ये कौन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है क्या आएगी इसकी वैल्यू एन इन टू एन माइनस वन बाई टू एन सी टू परमोटेशन अगर आपको आता है नेक्स्ट में आएंगे नेक्स्ट ये बात बिल्कुल क्लियर है सबको एक बार फिर से देख लीजिए इट डेस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ये एनर्जी देता है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताता है एवरेज रेडियस बताता है ये वेलोसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की और इसके साथ साथ ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड भी बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवल्यूशन भी बताता है और आगे देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे डायरेक्टली एन से आप निकाल सकते हो आपको दूसरे किसी क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं है क्लियर है ये बात आपको गाइज पक्के से देख लीजिए एक बार अगर आपको वैशाली आपको क्लियर है आप बाउ अभी नहीं ये बातें अभी नहीं करनी है अभी आएगा वो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने पढ़ाना है नेक्स्ट में देखिए जरा एक बार अब नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या चीज है एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ सब शेल्स यानी एक स्कूल के अंदर कितने क्या होंगे क्लासेस होंगी कौन बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा यानी एक ऑर्बिट में बहुत सारे ऐसे स्पेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन और ये एंगल पर डिफाइंड होते हैं तो याद रखिएगा ये क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर यहां से देखिए इट रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ सब शेल्स गाइज यानी अगर एजी मुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात की जाए तो सीधे बोलिएगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सब शेल्स रिप्रेजेंट करता है दूसरी देखिएगा इन मेन एनर्जी लेवल मेन एनर्जी लेवल को क्या बोलते हो बेटा ऑर्बिट बोलते हैं मेन एनर्जी लेवल को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं नेक्स्ट पे आएंगे एल की वैल्यू क्या हो सकती है एल की वैल्यू हो सकती है ध्यान से ये बात इसके अगर यहां पे समझ में आया तो क्वांटम नंबर क्लियर देखिए ध्यान से एल की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो वन टू थ्री फोर अपटिल एन माइनस वन इसका मतलब एल मिनिमम कितना होगा हमारे पास जीरो 
और एल मैक्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चों एल मैक्स हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन यानी एल की वैल्यू जीरो से छोटी नहीं हो सकती और एल की वैल्यू एन माइनस वन से बड़ी नहीं हो सकती एन माइनस वन तक जाएगा इसका मतलब समझिए अगर हमारे पास यहां पे देखिएगा डॉक्टर्स इस बात में आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है अगर मेरे पास यहां पर मैं क्या ले लू एन यहां पर क्या ले लू मैं एल यहां पर क्या ले लू सब प्लीज पे अटेंशन टू दैट मेरे पास एन इज टू वन है तो एल इज टू क्या हो जाएगा जीरो मैक्सिमम एक ही वैल्यू होगी और यहां से क्या आएगा सबशेल एस सबशेल आ जाएगी तो जीरो बता रहा है कि यहां पे जो ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अराउंड दी न्यूक्लियस उसमें गलती से भी उसमें गलती से भी कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं आएगा ये बात याद रखिएगा एक बार बीच में मैं टारगेट आपको देना भूल गया टारगेट हमारा कितना है बेटा रियलिस्टिक लेके चल रहे हैं 400 लाइक्स का टारगेट है तो 400 लाइक्स यहां पे होने चाहिए इन द एंड ऑफ द लेक्चर आई वन सी दैट गाइस लेट्स सी योर ओके देखते हैं आप लोग कितना अप्रिशिएट करते हो क्वांटम नंबर की डिटेल डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं अगर n2 हो जाए तो l की वैल्यू कितनी होगी गाइस एक तो जीरो हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी इसका मतलब हमारे पास एल की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या होगा देखिए अगर मैं एल की वैल्यू लेके चलूं, एल की वैल्यू में चलिए इधर ही रख लेता हूं तो आप लोगों को ज्यादा चीजें और क्लैरिटी से समझ में आएंगी इधर देखिएगा एल की वैल्यू मेरे पास जीरो के साथ साथ क्या हो गई एल की वैल्यू मैंने यहां पे रखी इधर देखिएगा एक सेकंड रुक जाए बेटा जस्ट एल की वैल्यू मैंने यहां पर रखी एल इज इक्वल टू जीरो तो एस ऑर्बिटल हो गई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास अब जीरो हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ये आ जाएगी पी ऑर्बिटल यानी एल की वैल्यू फिक्स होती है चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो एन की वैल्यू के साथ एल की वैल्यू चेंज नहीं होती है यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए नेक्स्ट एन इज इक्वल टू थ्री हो जाए अगर तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो और साथ में क्या होगा वन और साथ में क्या आ जाएगा टू आ जाएगा यानी अब डी सबसे भी आ जाएगी नेक्स्ट एल की वैल्यू फोर ले लें तो क्या एन की वैल्यू फोर एल की क्या आ जाएगी जीरो फिर वन फिर टू और लास्ट में थ्री ये आ जाएगा हमारे पास एफ सबशेल तो आप देखते जाएं आप देख रहे हैं ये चीज यानी एस के लिए अगर हम चाहे कितना भी बढ़ा रहे हैं इसे एस के लिए वैल्यू क्या है हमेशा जीरो है यानी एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज जीरो चाहे आप वन एस ले लो टू एस ले लो थ्री एस ले लो फोर एस ले लो एल की वैल्यू चेंज नहीं होगी ओके बच्चो बच्चा पार्टी बात क्लियर हो गई दूसरा देखिए P की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वन वन ही रहेगी चाहे आप n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें P के लिए l की वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी कभी चेंज नहीं होगी मैं बताऊंगा ये बात के l का मतलब एग्जैक्टली exactly क्या होता है अभी देखिए d के लिए क्या होगी टू ही होगी कभी चेंज नहीं होगी f के लिए क्या होगी थ्री होगी कभी चेंज नहीं होगी इसे बोलते हैं शार्प इसे बोलते हैं प्रिंसिपल इसे बोलते हैं डिफ्यूज इसे बोलते हैं फंडामेंटल इसे बोलते हैं जिरेड और नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास देखिएगा ए बी ये क्या है एस पी डी एफ जी एच एच को बोलते हैं हार्मोनिक उसके बाद आ जाती है इंटेंसिफाइड लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो इसके बाद हमारे पास एल की वैल्यू और भी है अगर फाइव ले लू तो एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी जीरो वन टू थ्री एंड फोर फोर किसके लिए जिरेड ऑर्बिटल के लिए क्या आ जाएगी जिरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल केमिस्ट्री में तो ये बात याद रखिएगा ऐसे ही एच का मतलब है हार्मोनिक ऐसे ही आई का मतलब क्या है यहां पे इंटेंसिफाइड ये ऑर्बिटल डिस्कवर हो चुकी है लेकिन एनसीआर में नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्लियर है ये बात आपको तो देख रहे हैं एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहां से गायज क्या क्लियर हो गई होगी बच्चों फर्स्ट थिंग के चाहे आप एल की वैल्यू एम की वैल्यू एल की वैल्यू फिक्स होती है ऑर्बिटल्स के लिए ये चेंज नहीं होती है ये बात क्लियर है तो जल्दी से बताएं आप मुझे अलीना आपको क्लियर है बात एस के लिए एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी जीरो एल क्या बताता है एल बताता है नंबर ऑफ एंगल्स एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन बी जीरो ध्यान से सुनिए एल क्या बताता है बच्चों नंबर ऑफ एंगल्स एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन बी जीरो इसका मतलब एस ऑर्बिटल में कोई ऐसा एंगल नहीं आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाए जीरो हो जाए ठीक है ना पी में कम से कम एक एंगल ऐसा आएगा डी में कम से कम दो एंगल ऐसे आएंगे एफ में कम से कम तीन एंगल ऐसे आएंगे एंड सो ऑन मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी क्लियर है ये बात अदिति जल्दी से बताएंगे आगे बढ़िए फटाफट से देखिए जरा नेक्स्ट में आता हूं आपको और डिटेल बताता हूं एजी मुथल क्वांटम नंबर के बारे में इट गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल ये क्या देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल भी देता है एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है कैसे निकालते हैं ये रहा एंगुलर मोमेंटम देखिए डिनोट किससे करते हैं एल से तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एच अपॉन टू पाई इंटू एल क्या आ जाएगा अंडर
ये होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम यानी एस ऑर्बिटल के लिए कितना हो जाएगा जीरो पी ऑर्बिटल के लिए कितना हो जाएगा फिक्स है इसका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है वो कभी चेंज नहीं होगा तो यहां से देखिए पी के लिए कितना हो जाएगा एल की वैल्यू मैंने क्या रखी यहां पे वन रखी तो ये आ जाएगा अंडर रूट क्या एच अपॉन टू पाई रूट टू एच अपॉन टू पाई ऐसे ही डी के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास डी के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम गाइस डी के लिए टू और थ्री तो ये आ जाएगा अंडर रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई ये जो एच अपॉन टू पाई है गाइस एच अपॉन टू पाई को कई बार क्रॉस एच भी लिख देते हैं क्या लिख देते हैं क्रॉस एच तो इससे आपका कॉन्फ्यूज नहीं होना चाहिए अब देखिएगा नेक्स्ट में एफ के लिए क्या आ जाएगा एफ के लिए मैं यहां पे थ्री रख रहा हूं थ्री इंटू फोर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ट्वेल्व एच अपॉन टू पाई एंड सो ऑन इसका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए एक पर्टिकुलर सबसे के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है क्वांटाइज होता है फिक्स होता है इसके बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी नेक्स्ट में देखिए इट गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल ये क्या देता है एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे यानी आपकी कक्षा में यानी आपकी क्लास में कितने सेक्शन होंगे ये कौन बताता है यह बताता है एल एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे बताता है एक बार जरा ध्यान से देखिएगा अगर मेरे पास एल इज टू जीरो है तो हमारे पास ऑर्बिटल कितने होंगे ऑर्बिटल हो जाएंगे ट्वेल्व प्लस वन ऑर्बिटल कितने होते हैं ट्वेल्व प्लस वन तो वन ही हो जाएगा एल इज टू जीरो के लिए तो वन ही हो जाएगा इसका मतलब एस सबशेल में कोई फर्दर पार्टीशन नहीं होता है एस सबशेल में वही सबशेल होती है और वही क्या होती है ऑर्बिटल होती है यानी ये वन बी एच के समझ रहे हो ना बात को इसमें दूसरा कोई ठोर ठिकाना है नहीं दूसरे में देखिएगा एल इज टू अगर मेरे पास क्या हो जाए वन तो ट्वेल्व प्लस वन कितना हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन मेरे पास थ्री हो जाएगा यानी इसमें तीन सबशेल होती है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड डिटेल में बताऊंगा ये कैसे आया आगे देखिए एल इजल टू अगर मैं टू ले लूं तो यहां पे कितना हो जाएगा फाइव ये मेरे पास फाइव डी ऑर्बिटल हो जाएंगी कौन सी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी क्या हो जाएगा इसके साथ साथ डी जी स्क्वायर और फिर डी एक्स वाई ये मैं हटा रहा हूं जरा एक बार ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या आएगा मेरे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स याद रखिएगा गाइस इनको बोलते हैं हम लोग इनको बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं इनको टी टू जी ऑर्बिटल्स बोलते हैं ट्रांसवर्स टू डायमेंशनल जिरेड ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स टू डायमेंशनल जिरेड ऑर्बिटल्स पूछा गया है ये भी अब देखिए इनको बोलते हैं हम लोग इजी ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं इजी मतलब एनर्जेटिक जिरेड ऑर्बिटल्स तो आप ये बातें याद रखेंगे ये बताऊं आपको धीरे धीरे डिस्कशन में ये सारी चीजें आने वाली हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल की डी जनरेसी हमेशा नहीं होती है उनमें एनर्जी लेवल अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं एनसीआर एक बार जरूर पढ़िए नेक्स्ट में अगर मैं एल इजल टू क्या ले लू थ्री तो सेवन ऑर्बिटल हो जाएंगी मतलब समझ रहे हो आप यानी यहां से आपको सारी डिटेल मिल जाती है एल क्या बताता है सबशेल बताता है एल क्या बताता है सबशेल लेकिन साथ साथ क्या दे देता है गाइज एल सबशेल के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बता देता है हालांकि वो किस एंगल पे हैं ये बात बताने के लिए हमें नए क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है बच्चों और उस क्वांटम नंबर को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यही ऑर्बिटल बता रहा है तो फिर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत क्या है क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह बताएगा कि जो ऑर्बिटल है हमारे पास वो न्यूक्लियस से किस एंगल पे इंक्लाइन है कहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी ओके बच्चो क्लियर है ये बात चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट पे आते हैं इधर देखिएगा जरा एक बार ये डी ऑर्बिटल सारी आने वाली हैं आपके सामने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय टू इंटू ट्वेल्व प्लस वन इसका मतलब एस ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन पी में कितने हो जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन डी में कितने हो जाएंगे टेन और एफ में कितने हो जाएंगे फोर्टीन ऐसे जी में एच में आई में आप निकाल सकते हो एक चीज और देखिएगा क्लियर है ये बात आपको सबको दोबारा लिखना है देखिए ध्यान से एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम तो जीरो ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे छह और डी में कितने आ जाएंगे टेन एफ में कितने हो जाएंगे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चंस को मिसरीड नहीं करना है एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे और वो भी कब होंगे ये बात आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में देखिए ध्यान से बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे एक बार ड
ना सुना हो हो सकता है कुछ से मिस हो गया हो हो सकता है कुछ समझ ना पाए हो एन क्या बताता है एन बताता है नंबर ऑफ शेल्स यानी मेन एनर्जी लेवल जैसे आपका स्कूल एल क्या बताता है उसके अंदर क्लासेस कितनी होंगी उसके बाद एम क्या बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी सेक्शन कितने होंगे और उस सेक्शन के अंदर आप आपका सर ऊपर को या पैर ऊपर को ये कौन बताता है ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर समझ गए बात को आप जल्दी से देख लीजिएगा एक बार बेटा केवीपीवाई का थर्ड नवंबर को पेपर है आपने गौरव ने पूछा केवीपीवाई का थर्ड नवंबर को पेपर है तो प्लीज आप तैयारी करें अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो मैथ्स को एक बार देख लीजिएगा उसमें टू ज्योमेट्री बहुत आती है ये बात आप प्लीज ध्यान रखें केवीपीवाई जो दे रहा है केवीपीवाई में फिक्स सिलेबस होता है बायो वालों के लिए मैथ आता है और मैथ वालों के लिए बायो आता है तो आप लोगों को तैयारी थोड़ा अपर लेवल की करनी होगी एक बुक आती है कि लास्ट ईयर केवीपीवाई ऑफ अरिहंत वो जरूर खरीदें उसमें से प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करें जो केवीपीवाई के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं आपका मैं ओके गौरव एक बार बाकी आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा ताकि बच्चों का दूसरों का टाइम यहां पर वेस्ट ना हो तो अब आगे बढ़ जाए जरा ध्यान से बेटा केवीपीवाई थर्ड नवंबर पेपर है तो अब अगस्त चल रहा है अगस्त भी क्या है मिड अगस्त में हम पहुंचने वाले हैं सितंबर अक्टूबर यानी सिर्फ आपके पास दो महीने जल्दी से लग जाओ टॉपिक्स डिसाइड करो सिर्फ छह ही टॉपिक हैं ठीक है ना तो छह टॉपिक हैं मैथ्स के जो आपको आते हैं वो छह टॉपिक इजीली आप कवर कर सकते हो इधर देखिएगा जरा एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल आपको पता चल गया क्या बताता है सबशेल बताता है एन क्या बताता है ऑर्बिट बताता है एम क्या बताएगा ऑर्बिटल यहां से देखिए डिटेल में देखिए आप जरा एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे किसने प्रपोज किया था इसे किसने प्रपोज किया था गाइस यहां से देखिएगा लिंडे ने याद रखिएगा लिंडे एंड रॉबर्टसन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डेवलप किया था इसका मतलब क्या होता है इट इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अबशेल याद रखिएगा एम की एक पर्टिकुलर वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करती है बहुत मजेदार बात है ये देखिए कैसे अभी दिखाने वाला हूं मैं यहां पर आपको एम की हर वैल्यू क्या होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को डिनोट करती है जैसे हमारे पास क्या होता है एम कैन हैव ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो यानी जीरो को नहीं भूल जाना है एम की क्या वैल्यू होती है माइनस एल प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो अब देखिए यहां पे ईच वैल्यू ऑफ एम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल हर वैल्यू क्या होती है एम की एक ऑर्बिटल बताती है और ऑर्बिटल का क्या बता देती है उस किस एंगल पे ऑर्बिटल होगी ये भी बता देता है कैसे हमें पता है एम इन टू एच ओवर टू पाई इजल टू होता है अंडर रूट ऑफ एल इन टू एल प्लस वन कॉस थीटा इन टू क्रॉस एच ये बात याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हालांकि आज तक नीट में नहीं पूछा गया इसलिए मैंने इसे स्लाइड्स में इंक्लूड इसे मैंने कंटेंट में इंक्लूड नहीं किया है एक बार फिर देख लो एम एच अपॉन टू पाई इज टू होता है एल इन टू एल प्लस वन कॉस थीटा क्रॉस एच ये वैल्यू बता देता है कि किस एंगल पे कौन सी ऑर्बिटल होगी यानी ये हमारे पास ऑर्बिटल एम इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू प्लस वन ये एम इज इक्वल टू माइनस वन किस एंगल पे ऑर्बिटल क्या है इंक्लाइंड है यह बता देता है कौन बताता है यह बात यह बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे बताता है जरा इधर देखिएगा एक सेकेंड के लिए इधर देखो आप लोगों के सामने क्या है एम की वैल्यू यानी अगर हमारे पास एम एल क्या है हमारे पास गाइस अगर हमारे पास एल कितना हो जाए एल इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो एम की वैल्यू क्या होगी गाइस जीरो होगी अगर एल इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास वन हो जाए तो एम की वैल्यू क्या होगी माइनस वन जीरो एंड प्लस वन लिखने का तरीका देखिएगा जरा एक बार एल की वैल्यू हमारे पास टू हो जाए तो एम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू तो यहां से देखिएगा ये प्लस टू है अब जरा ध्यान देना ये कौन सी ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल ये क्या है पी एक्स पी वाई पी जेड ध्यान से एक सेकेंड आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है ये बात याद रखिएगा डॉक्टर्स प्लीज पे अटेंशन पी जेड एंड पी वाई यानी आप एक्स और वाई के लिए चेंज कर सकते हो लेकिन जी एक्सेस के लिए आप एम की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते प्लीज पे अटेंशन टू दैट ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि Z एक्सिस पे M की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ये बात याद रखिएगा जब भी Z एक्सिस आएगी M की वैल्यू क्या लेके चलोगे जीरो लेके चलोगे डॉक्टर्स याद रहेगी ये बात दोबारा से सुन लो M की वैल्यू क्या होगी जीरो लेके चलनी है जब भी Z एक्सिस आ जाए क्योंकि Z एक्सिस को क्या लिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में रेफरेंस एक्सिस लिया गया है वहां पर एम की वैल्यू हमेशा जीरो लेके चलनी है एंगल जीरो लेके चलना है वहां से क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाता है वन तो ये बात याद रखिएगा आप यहां से देखिए जरा हमारे पास एल इज इक्वल टू वन तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जेड के लिए मैंने जीरो रखी है जानबूझ के इधर देखिए अगर मैं एल की वैल्यू टू लेके चलूं तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी डी एक्स वाई ये आ जाएगी डी वाई जेड ये आ जाएगी डी जेड एक्स ये फिक्स नहीं है
ठीक है ना बाकी सबके लिए फिक्स है लेकिन डी जी स्क्वायर के लिए ये आप याद रखिएगा ये बार बार लिख के मैं मिटा रहा हूं इसे ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाए याद रखेंगे जब भी कभी हमारे पास क्या हो जाए डी जी स्क्वायर यानी ये वैल्यू तो फिक्स है ये वैल्यू तो फिक्स है अगर z एक्सिस आ रहा है तो m की वैल्यू कभी भी जीरो के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती ये ऐसे खेला जाता है आपके दिमाग के साथ आप लोगों में से कितनों को इस बात से इतफाक रखते हैं जल्दी से बताइए जी एक्सेस के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी गाय जीरो होगी वैशाली आपको क्लियर है उत्तम साना यस जल्दी से बताए अनिता यादव एवरी शील्ड गेमिंग जीरो 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 अनुराना आपको क्लियर है बात बिल्कुल कोई ऐसा जिसे ना पता हो काबेरी पॉल पूर्वी क्लियर है तो याद रखिएगा नोट में ये हाईलाइटेड होना चाहिए क्या एम की वैल्यू जीरो होती है जी एक्सिस के लिए क्यों होती है जीरो बिकॉज जी एक्सिस हैज बीन टेकन दी रेफरेंस एक्सिस बाय क्वांटम मैकेनिक्स और इन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान दें यहां पे एल मेरे पास क्या हो गया टू तो ये पांच वैल्यूज हैं डी जी स्क्वायर और इसे क्या ले सकते हो डी जो छूट गई है एक्स वाई वाई जेड जी एक्स ये वैल्यूज फिक्स नहीं है लेकिन ये वैल्यू जो दो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल फिक्स है ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी हालांकि आपको लिखने का एक तरीका बताता हूं छोटा सा जो एनसीआरटी में दिया गया है या जो इंटरनेशनली रेकमेंडेड है इंटरनेशनली क्या रेकमेंडेड है इंटरनेशनली ये रेकमेंडेड है इधर देखिएगा जरा एक बार कि जब भी आप एम की वैल्यूज लिखें जब भी आप क्या लिखें एम की वैल्यूज लिखें तो आप प्लीज ये बात याद रखिएगा एक बार छोटी सी बात आपको बताता हूं बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें क्योंकि मुझे अपने दिन याद आ गए मुझे कंफ्यूज मैं कंफ्यूज होता था इस पे तो यहां पे देखिएगा जब भी आप m की वैल्यू लिखें तो माइनस से शुरू करें और प्लस तक जाएं और लास्ट में क्या लिखें जीरो कैसे लिखेंगे m की वैल्यू माइनस वन प्लस वन जीरो दूसरे में क्या लिखेंगे माइनस टू माइनस वन प्लस वन प्लस टू एंड जीरो अगर आप ऐसे लिखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अब आप लिखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए राइट हैंड साइड तक जाइए कैसे ये हो जाएगा पी एक्स ये हो जाएगा पी वाई ये हो जाएगा पी जेड अब गलती नहीं होगी ये फिक्स्ड है ये भी आप फिक्स ले सकते हो फिक्स दिया गया है आई के अकॉर्डिंग आप देखिएगा ध्यान से एम की वैल्यू देखिए यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स वाई ये क्या आ जाएगा डी वाई जेड ये आ जाएगा डी जेड एक्स ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा डी जी स्क्वायर अब देखो आपका कंफ्यूजन जीरो हो गया बिल्कुल क्योंकि यहां पर एम की वैल्यू क्या है Z के लिए जीरो दी गई है क्लियर है ये बात आपको डॉक्टर्स पक्के से तो दोबारा से सुनना समान था एक बार फिर से सुने प्लीज एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा अलीना सुरभि सभी लोग के M की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है Z और किसके लिए P Z के लिए D Z स्क्वायर के लिए F Z क्यूब के लिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाता हूं मैं जरा ध्यान से थोड़ा पिक्टोरिकली आपको दिखाया जाएगा ये डायग्राम्स जो बने इनसे आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी यहां से देखिए एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है जीरो ये कौन सी है एन की वैल्यू क्या है मेरे पास वन और एम की वैल्यू क्या होगी जीरो देख रहे हैं आप ये वन एस है अब अगर मैं टू एस को रिप्रेजेंट करूंगा एस तो मेरे लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी लेकिन एल की वैल्यू जीरो ही रहेगी एम की वैल्यू जीरो ही रहेगी नेक्स्ट में आ जाइए अगर मैं एन की वैल्यू थ्री ले लू तो भी एल की वैल्यू जीरो और एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो ही है अब आप एक चीज देख रहे हैं बीच में डॉक्टर्स आपको ये व्हाइट व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पे जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको ये व्हाइट व्हाइट चीज नजर आ रही है इसे बोलते हैं नोड क्या बोलते हैं इसे नोड एन ओ डी ई नोड यानी वन एस ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं है न्यूक्लियस को छोड़ के ये तो न्यूक्लियस ही है न्यूक्लियस इज द फर्स्ट नोड न्यूक्लियस क्या होता है फर्स्ट नोड होता है इसके बाद ये देखिए यहां से ये यहां पर मैंशन भी है नोड यहां पर देखिए इसमें क्या हो गए दो नोड हो गए न्यूक्लियस तो हमेशा नोड होगा ये मैं प्रूव कर चुका हूं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी जा हिच नहीं सकता क्लियर है ये बात पक्के से समझ गए अदिति ध्यान से देखना ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाए गए हैं बेटा ये क्या है नोड्स हैं न्यूक्लियस मिडल में है सेंटर पे क्या है न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज ऑलवेज अ नोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वहां पे जाना अलाउड ही नहीं है वो गब्बर सिंह का इलाका है न्यूक्लियस के लिए सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्लियर है ये बात एक नोड न्यूक्लियस को आप इंक्लूड करके नहीं चलोगे जब भी नोड निकालोगे क्या करोगे न्यूक्लियस को एक्सक्लूड करके चलना है तो यहां पे कितने नोड है वन नोड है यहां पे कितने नोड है दो नोड दिख रहे हैं साफ साफ तो ये नोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बट वेट फॉर दैट अब जरा देखिए पी ऑर्बिटल के लिए पी एक्स के लिए हमारे पास पी एक्स के लिए एम की वैल्यू क्या होगी माइनस वन पी वाई के लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस वन और पी जेड के लिए एम की वैल्यू क्या लेके चलोगे जीरो लेके चलोगे इन सब के लिए एल की वैल्यू क्या है वन एल की वैल्यू क्या है वन एल की वैल्यू क्या है वन
फिर डॉक्टर्स एक बार फिर से सुनिएगा वो ऑर्बिटल्स जिनके लिए एन और एल की वैल्यू क्या होती है डिटो सेम वो ऑर्बिटल्स जिनके लिए एन और एल की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों एग्जैक्टली exactly सेम उन्हें बोलते हैं हम लोग डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं उन्हें डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स जल्दी से बताइएगा आप लोगों को बातें समझ में तो आ रही है दामिनी हिमा खान आपको बातें क्लियर है बिल्कुल आप दोबारा से देखें एक बार फिर से करिश्मा आपको आता है अच्छे से चलिए अच्छी बात है दामिनी वैशाली अंकित अंकित क्लियर है बिल्कुल तो योजक को भी योजक थैंक यू वेरी मच बेटा नमस्कार तो आगे बढ़ेंगे इधर देखिए ये हमारे पास एम एन एल अब ये जो बीच में जो पॉइंट आप देख रहे हो ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा देख रहे हो ये प्लेन यहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा ये वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलता है इसे बोलते हैं नोडल प्लेन ये आप देख रहे हो ये वाला प्लेन अगर मैं लेके चलू तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा इसे बोलते हैं नोडल प्लेन तो द थ्री पी ऑर्बिटल्स अलाइन अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस पी एक्स पी वाई पी जेड नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से आपको आता है अच्छे से कुछ बच्चे कमेंट भी करने के मैं आता है ध्यान से देखिए एल की वैल्यू मेरे पास क्या है टू आ गई अगर एल की वैल्यू टू आ गई तो ये पांच ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगी क्यों टू एल प्लस वन इजिकल टू कितना होगा फाइव तो पांच ऑर्बिटल पॉसिबल होंगी इन पांच ऑर्बिटल में डी वाई जेड डी वाई जेड में हमारे पास क्या होगा दो नोडल प्लेन होंगे एक जेड एक्स और एक एक्स वाई यहां पे दिख रहा है एक्स वाई और जेड एक्स दो नोडल प्लेन आ जाएंगे इसमें भी कितने आएंगे दो नोडल प्लेन आएंगे डी एक्स वाई में इसमें डी जी स्क्वायर में अगर मैं डी जी स्क्वायर बनाऊं आपको तो ध्यान से देखेगा ये डी जी स्क्वायर कुछ ऐसी होती है ये हमारे पास ऑर्बिटल जो डी जी स्क्वायर है बेटा बस यही थोड़ी अलग है ये कैसी आती है इधर देखिएगा ये कुछ ऐसी आती है इसमें एक वॉब बन जाती है इसे क्या बोलते हैं वॉब ठीक है ना टॉरस तो ये एक सर्कल बन जाता है बिल्कुल एक क्या यहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है तो यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं दोबारा से नोड्स तो नोड कैसे बनते हैं कुछ ऐसे नोड बन जाते हैं देखिएगा ध्यान से नोड कैसे बनेंगे ऐसे इन्हें बोलते हैं कोनिकल नोड्स क्या बोलते हैं इन्हें कोनिकल नोट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इन्हें कोनिकल यानी यहां पर नोट तो है लेकिन कोनिकल नोड्स है प्लेन नहीं है कोई प्लेन नहीं मिलेगा यहाँ पे कोनिकल नोड होंगे और कितने होंगे एक ये और एक ये टोटल कितने होंगे दो नोड्स होंगे तो दो नोड तो होंगे ही होंगे एल की वैल्यू का मतलब ही क्या होता है नोड होता है एल की वैल्यू का मतलब क्या है एंगुलर नोड यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस पर्टिकुलर एंगल पे अगर आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं अब देखिए ऐसे ही हमारे पास डी क्या है डी जेड एक्स तो आप डी के पांच हमारे पास ओरिएंटेशन है इसके लिए डी एक्स वाई के लिए हमने क्या ली थी माइनस टू एम की वैल्यू क्या ली थी माइनस टू अब इधर देखिए डी एक्स वाई वाई जेड के लिए क्या ली थी एम की वैल्यू माइनस वन ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाओ डी जेड एक्स के लिए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वन और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए टू और डी जी स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो ये बात याद रखेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम की वैल्यू क्या लेके चलनी है हमने जीरो लेके चलनी है डी जी स्क्वायर के लिए ओके गाइज बाकी सब आप चेंज कर सकते हो वेरिएबल है वो फिक्स नहीं है लेकिन आईयूपीएससी कहती है कि माइनस से शुरू करो प्लस तक जाओ उसके बाद जीरो रखो ये आईयूपीएससी की कन्वेंशन है देखिए जरा एक बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एफ ऑर्बिटल्स एफ ऑर्बिटल कौन सी होती है हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी डिग्री क्या रहनी है हमारे पास डिग्री हमारे पास तीन रहनी है एक्स इंटू वाई डिग्री का मतलब समझते हो ना यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन यानी किसी भी इक्वेशन की डिग्री कैसे हम डिसाइड करते हैं यहां से देखो अगर मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दू किससे ये y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये डिग्री क्या रहेगी इनकी पावर क्या रहेगी वेरिएबल्स की थ्री रहेगी उसे ही बोलते हैं l की वैल्यू तो इन सब के लिए l की वैल्यू कितनी है तीन है इसके आगे इनका डिस्कशन सिलेबस में नहीं है एनसीआर में भी इसका डिस्कशन नहीं दिया गया बियॉन्ड सिलेबस है कितनी ऑर्बिटल्स होंगी 2l एल प्लस वन दैट इज इक्वल टू सेवन यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम गाइस 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं ये बात याद रखिएगा तो d z स्क्वायर बस एक बात आपको बतानी बहुत जरूरी है कि इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है m की वैल्यू जीरो होती है और ये कैसी होती है ये होती है एग्जैक्टली डी जी स्क्वायर के बराबर यानी एफ जेड क्यूब डी जेड स्क्वायर के बराबर होती है डिफरेंस क्या होता है z d में क्या होता है सिर्फ एक टॉरस होता है जबकि एफ में दो होते हैं देखो ये दिख रहा है एक ये और एक ये तो यहां पे दो वर्ब्स आ जाते हैं जबकि किसमें डी में सिर्फ एक था डी में एक था यहां पे दो आ गए ये बात याद रखिएगा कोनिकल नोड सेम रहते हैं यहां पे कोनिकल नोड इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा हालांकि ये डिस्कशन से बाहर है इसका कोई फायदा आपको होगा नहीं क्योंकि ये बियॉन्ड सिले
जल्दी से बताइए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड का टाइम हो गया है जल्दी से आप लोग अब मैं आपके जो आप यहां पे लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ रहा हूं डॉक्टर सचिन जल्दी से आप शेयर करेंगे इमीडिएटली आई एम जस्ट लुकिंग एट योर कॉमेंट्स गायस मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताएं यस yes. सचिन क्लियर है आपको माजिदा जमाल करिश्मा निखिल रोशनी हाफ माइंड स्वाति नाम कैसे कैसे रखते हो यार आप लोग हम्म शिल्ड गेमिंग अनुराना सचिन जॉन आपको क्लियर है बातें अनुपमा कुमारी वासु गुप्ता स्वाति रॉय देवार्षी अनिता यस प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं मैंने पूछा था स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ नहीं होता वो तो नोटेशन है उसकी सिंपल तो जल्दी से बताइए ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल नहीं ये भी नहीं होता है जी सर रोशनी बोल रही है क्लियर है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड परी चौहान आपको क्लियर है बात डॉक्टर यस डॉक्टर सुमित डॉक्टर कोमल अलावत आदर्श आकाश एनी अगर कोई भी डाउट है इसके बाद भी रह जाता है तो मैं अवेलेबल हूं आपको मालूम है अच्छे से सबसे ज्यादा अवेलेबल हूं तो आप प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है देखिए पहली बात सबसे पहली बात याद रखिएगा ये बात स्पिन क्वांटम नंबर का कोई मीनिंग नहीं है क्वांटम मैकेनिक से ये निकाला गया है ये क्लासिकल एनालॉग है ध्यान से सुनिए इट रिप्रेजेंट्स द टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट रिप्रेजेंट्स टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग यानी इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आप नहीं निकाल सकते ये क्या है इलेक्ट्रॉन कैसे वाइब्रेट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के उसको निकाला गया है उसे बोलते हैं हम लोग अगर वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो बोलते हैं माइनस हाफ ऐसे कर रहा है तो बोलते हैं प्लस हाफ दैट्स इट कैसे वो सेमी सर्कल ड्रॉ करता है कैसे करता है जैसे कार का वाइपर देखा आपने कार का वाइपर क्या करता है एक बार इधर एक बार इधर जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी एक्सेस के अबाउट स्पिन करता है ऐसे एक बार इधर उस स्पिन की वजह से वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है जिससे उसकी एनर्जी क्या होती है कंजर्व रहती है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यानी ये बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सेस उसकी वजह से ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट किया गया है याद रखिएगा ये शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से नहीं है ये शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है इट इज दी ओनली क्वांटम नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू वैल्यूज आर देयर कैसे लेते हैं दो वैल्यूज मेरे पहले डॉक्टर ध्यान से देखना दो वैल्यूज कैसे लेते हैं सबसे पहले देखो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर देखो ये ब्लैक से अगर हमारे पास ये ऑर्बिट है यहां पे देखिएगा अगर हमारे पास ये ऑर्बिट है गाइस और यहां पे क्या है इस ऑर्बिट में ये एक्सिस है उसकी इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव कर सकता है डॉक्टर्स या तो वो ऐसे मूव कर रहा हो यहां पे या वो कैसे मूव कर रहा हो ऐसे मूव कर रहा हो तो दो ही तो तरीके हैं इलेक्ट्रॉन के मूव करने के या तो ऐसे मूव कर रहा होगा या ऐसे अगर वो ऐसे मूव कर रहा है अगर वो ऐसे मूव कर रहा है इफ मैं मान के चल रहा हूं ये दिया नहीं गया है तो यहां पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो बात आप जानते हो अच्छे से अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो मैंने मान लिया है नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है अब जरा ध्यान से देखिए नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है साथ में ये उल्टा स्पिन कर रहा है तो इसका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा और ये क्या होगा नॉर्थ हो जाएगा यानी जब दो अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं ध्यान से सुनना बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से नाइनटी ऑफ यू डोंट नो दैट देखो हाउ श्योर आई एम बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अब फिलहाल वन लैख प्लस स्टूडेंट के टच में रह चुका हूं अब तक तो मुझे मालूम है कि बच्चों को क्या पता है क्या नहीं पता है आप खुद इस चीज को एक्नोलेज करेंगे अब ध्यान से देखो अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है गाइस एक इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है स्पिन क्या है क्लॉकवाइज दूसरे की क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो इनके बीच में दो चीजें होंगी एक इनके बीच में क्या होगा गाइज एक तो इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होगा इनके बीच में एफ रिपल्शन कौन सा होगा बेटा रिपल्शन रिपल्शन क्यों होगा क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है माइनस वन माइनस वन इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या है बच्चों माइनस वन माइनस वन चार्ज है दूसरा क्या होगा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये अपोजिट मूव कर रहे हैं अपोजिट मूव करने की वजह से इनके बीच में क्या होगा नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा एफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स अगर क्या हो गया अगर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाए अट्रैक्टिव फोर्स एफ रिपल्सिव फोर्स से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं ध्यान से सुनना अगर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाए रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा
कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है नेगेटिव नेगेटिव वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को डोमिनेट कर जाता है कौन मैग्नेटिक अट्रैक्शन अगर एम्स में आ जाइए क्वेश्चन तो कैसे आंसर करोगे टू इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन द सेम ऑर्बिटल इफ एंड ओनली इफ दे हैव अपोजिट स्पिन बिकॉज मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है दैट शुड डोमिनेट और दैट शुड ओवरकम दी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दैम क्लियर है डॉक्टर्स ये बात अच्छे से बताइएगा एक बार फिर से सुनो एक बार फिर से सुनना आशुष सचिन खुशबू सबके सब लोग बातें समझ में आ गई आपको फिर से सुनिए यस एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हिमा खान तो आप डिफाइन नहीं कर सकते वहां पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं लगेंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स है यहां तो हिमा आप प्लीज पे अटेंशन टू दैट जो मैं बोल रहा हूं आपको मुझे भी मालूम है ठीक है ना ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़िए तो आप प्लीज अटेंशन दें उस बात पर यहां पर आप नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहां न्यूटन लॉज या ये सारे लॉज जो क्लासिकल फिजिक्स है वो नहीं लगती यहां पे क्वांटम फिजिक्स लगती है तो आप जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस करें प्लीज आप आपके फायदे की चीज है ये जो मैं बोल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम ये सारी चीजें ऑब्वियसली मुझे भी पता होगा तो आप प्लीज ध्यान से सुनना दोबारा से जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो कभी भी चाह के भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते मतलब क्या हुआ डॉक्टर ध्यान से सुनना यानी ये कभी भी क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा क्यों क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा रिपल्सिव हो जाएगा यानी ये चाह के भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते क्योंकि पास आने का कोई कारण ही नहीं बचा भाई दो केस थे या तो इनके बीच में क्या हो जाए मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो जाए या रिपल्शन खत्म हो जाए रिपल्शन खत्म हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज है इनके ऊपर तो बात क्लियर हो गई होगी आपको तो दो ऑर्बिटल यानी इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं एस इज इक्वल टू अगर हम क्या लेके चल रहे हैं इसके लिए प्लस हाफ तो इसके लिए क्या लेके चलना पड़ेगा एस इजल टू माइनस हाफ और वाइसी वर्षा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस समझ गए क्लॉक वाइज के लिए जनरली हम क्या लेके चलते हैं प्लस हाफ और एंटी क्लॉक वाइज के लिए क्या लेके चलते हैं माइनस हाफ मिस चौधरी आपको बात क्लियर है पूर्वी आकाश यस ये बात आप एक्नोलेज करोगे ये बात कि भाई आप सोचिए इस चीज को इलेक्ट्रॉन क्यों आता है ये आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम लोग तो उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये कहां से आया वहां पे क्रिस्टल फील्ड थेरी में इन चीजों का बहुत यूज होता है लेकिन बच्चों को दोबारा से एटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है उस चैप्टर में फिर तो ये बात आप याद रखिएगा तो जरा एक सेकंड के लिए मैं इसे हटा रहा हूं यहां पे ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है मुझे अच्छे से मालूम है तो आप देखिएगा जरा एक सेकंड के लिए मैं इसे हटा रहा हूं हटा दूं चलिए इधर देखिए इट गिव्स ये क्या होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज मतलब लाइक दिस एंटी क्लॉक मतलब लाइक दिस आपको अच्छे से मालूम है क्लॉक कैसे घूमती है इट गिवस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे चलिए डॉक्टर एक क्वेश्चन मन में आ रहा है पूछता हूं एक मिनट से देखिएगा s इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ s इनटू s प्लस 1 ये बात याद रखिएगा ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम देता है यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है उसके साथ-साथ ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा है और उसके साथ-साथ अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन भी कर रहा है उसकी वजह से क्या आ रहा है प्लस हाफ माइनस हाफ आ रहा है ये बात याद रखें अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही डालता हूं चलिए इस वाले सेक्शन में पूछता हूं आप मुझे ये बताइए जल्दी से डॉक्टर्स फास्ट देखते हैं आप में से कितने बता पाते हैं मैं वेट करूंगा आपके आंसर का ये रहा हमारे पास क्या यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा वन टू थ्री ये वन ये टू ये थ्री ये वन ये टू ये थ्री ये वन ये टू ये थ्री आप मुझे बताएं इन चार कॉन्फ़िगरेशन में से ए बी सी डी में से ए बी सी डी इनमें से आप मुझे बस ये बताइए किसका स्पिन मल्टीप्लेसिटी जीरो है जल्दी से डॉक्टर शुरू हो जाए आप फटाफट से बताएंगे और टारगेट मैंने आपको क्या दिया हुआ है 300 लाइक्स का अगर सॉरी 400 लाइक्स का अगर उससे कम रहता है तो यू आर रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स जल्दी से बताएं अंश बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव होती है पार्टिकल होता है बेटे उसके अंदर ड्यूल नेचर होता है वेव एज वेल एज पार्टिकल जब वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है तो सिर्फ वेव की तरह बिहेव करता है जब न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है तो सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है इसके बीच के हिस्से में वो हमेशा क्या होता है ड्यूएलिटी शो करता है वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है तो चलिए आगे बढ़ जाए जल्दी से सचिन जॉन आंसर बताना है केशव पुरोहित शिवम अंश यस जल्दी प्रतीक देवेंद्र डॉक्टर देवेंद्र आंसर बताएंगे इनमें से किसके
कुछ लोग बोल रहे हैं टेक्निकल ओम राना बेटा टेक्निकल ओम राना जल्दी से बता दे डॉक्टर्स मेरे प्यारे बच्चों फटाफट यस करिश्मा का आंसर ए है मेघा का आंसर ए है डॉक्टर दिबाशी का आंसर कुछ और आ रहा है दामिनी आपका आंसर ए है चलिए शुरू कर लेते हैं आप लोग आपको मैंने टारगेट कितना दिया बेटा आप मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं भरोसा है आप लोगों पे कि आप 400 से नीचे नहीं छोड़ोगे इसे तो इधर देखिएगा इसमें आंसर हमारे पास क्या है इसमें आंसर हमारे पास ना तो ए है ना बी है आंसर क्या है सी स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी जीरो है सी की जीरो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी आप रुक जाए आप में से सबका गलत है ठीक है ना अभी आप लोगों का सबका गलत है रुक जाए मैं देखना चाहता था आपको आता है या नहीं इधर देखिए नेक्स्ट पे आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे ही टोटल स्पिन टोटल स्पिन कैसे मिलती है हमें एस टोटल स्पिन को किससे डिनोट करते हैं एस इज टू क्या होती है गाइस टोटल स्पिन तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस किया करें एस इज टू क्या होता है हमारे पास टोटल स्पिन होती है अभी चार पांच क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि क्लैरिटी और बढ़े यहां पर देखिए हमारे पास एस इज कितना हो जाता है एस इज हो जाता है प्लस माइनस एन बाई टू वेर एन इज इक्वल टू क्या है गाइस एन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जैसे यहां से देखिए जैसे मेरे पास ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है एक इसे मुझे हटाना पड़ेगा तो आप प्लीज इसे साथ साथ स्नैपशॉट ले लीजिएगा जैसे हमारे पास ये कॉन्फिग्रेशन है ये कॉन्फिग्रेशन है हमारे पास और ये कॉन्फिग्रेशन है तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में से ये चीज निकल जानी चाहिए कि ये माइनस भी हो सकता है एंड ये कभी माइनस तो होगा ही नहीं तो ये वाली बात कभी ट्रू नहीं होती है ध्यान से देखो कैसे अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन भरू तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी एन वन है इसके लिए एन कितना हो जाएगा टू इसके लिए एन कितना हो जाएगा थ्री इसके लिए एन कितना हो जाएगा फिर टू इसके लिए एन कितना हो जाएगा फिर वन इसके लिए एन क्या हो जाएगा जीरो यानी यहां पर कोई भी अनपेड अनपेड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है यह बात याद रखिएगा दोबारा से देख लो एक बार फिर से बता रहा हूं आपको मैं इसके लिए एन क्या है वन इसके लिए एन क्या है टू इसके लिए एन क्या है थ्री इसके लिए एन फिर क्या है टू इसके लिए एन क्या है वन यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर ना हो क्लियर है बात चलिए दूसरी चीज देखिए आप यहां से देखें यानी हमारे पास एन की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू थ्री इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी गायस अगर मैं इसके लिए बात करूं एन की वैल्यू कितनी होगी चार चार अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको यहां पर इसके लिए अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूं तो कितनी होगी हमारे पास इसके लिए एन की वैल्यू हमारे पास होगी वन क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास नेट स्पिन अगर मुझे निकालनी हो तो इसके लिए कितनी हो जाएगी नेट स्पिन हो जाएगी प्लस थ्री बाई टू क्योंकि हाफ होती है एक इलेक्ट्रॉन की तो तीन की कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू इसके लिए एस हमारे पास कितना हो जाएगा एन है तो प्लस फोर हो जाएगा इसके लिए एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास एन कितना है वन तो हो जाएगा प्लस वन तो एस माइनस तो कभी होगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू हंस रूल एस माइनस कभी होगा ही नहीं यहां पर सिर्फ प्लस ही रहेगा डॉक्टर क्लियर है ये बात आपको पक्के से जल्दी से बताएंगे तो यहां पे यस डू यू नो दी श्रेयांश ऑफ फ्रॉम आई टी रुड़की बता बहुत को जानता हूं मैं एल्यूमिनाई क्लब में हजारों बच्चे हैं तो बहुत को जानता हूं वहां पे बहुत सारे श्रेयांश हैं तो इधर देखिएगा यहां पे अब मैं इसे हटा रहा हूं तो इसलिए आप लोगों को यह सिखाना था मैंने कि एस को लेते कैसे हैं अब बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमारे पास 2s एस प्लस जैसे हमारे पास ये है ध्यान से देखिएगा अगर हमने s निकाल ली जो मैंने चार आपको दिए थे ग्राफ उन चार को जरा एक बार आप देखिएगा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो यहां पे देखिए ये मेरे पास क्या है बेटा वन ये मैंने दिया था आपको दूसरा ऑप्शन ये दिया था मैंने आपको तीसरा ऑप्शन और ये था चौथा ऑप्शन इनमें कैसे था ये वन था ये क्या था मेरे पास टू था ये मेरे पास क्या था थ्री और ये था फोर याद आया अब जरा ध्यान दो इसके लिए हमारे पास एस की वैल्यू कितनी है इसके लिए एस की वैल्यू है थ्री बाई टू तो हमारे पास पिन मल्टीप्लिसिटी एस एम जीरो नहीं हो सकती कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू इंटू टू प्लस वन क्या हो जाएगी फोर वैल्यू तो पुट कर रहा हूं सिर्फ दूसरा देखिए हमारे पास इसके लिए स्पिन कितनी है इसके लिए प्लस हाफ प्लस हाफ वन माइनस हाफ यानी कितना हो जाएगा प्लस हाफ रह जाएगा प्लस हाफ वैल्यू मैंने यहां पर रखी तो कितना हो जाएगा टू तो इसके लिए आ जाएगी एस प्लस हाफ है एसएम कितना हो जाएगा हमारे पास टू हो जाएगा कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूं दोबारा से बताऊं गाइस समझ में तो आ रहा है ना आपको ये बात पक्के से बताइएगा आप मुझे क्योंकि आपको बिना समझाए आगे बढ़ जाऊं ये मेरी फितरत में नहीं है ठीक है ना आप प्लीज एक बार बताएंगे आगे ध्यान से और कमेंट सेक्शन में बताते जाएं ताकि मैं बाद में देखूं तो भी मैं आपसे कंटेक्ट कर पाऊं इधर देखिएगा एस इज टू मेरे पास क्या है गाइज यहां पे देखिए एस इज टू क्या है प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ तो माइनस हाफ बचा माइनस हाफ 
इंटू टू तो माइनस वन प्लस वन जीरो यहां पे हमारे पास माइनस हाफ है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी जीरो मैंने यही पूछा था आपसे कि बताओ किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो होती है समझ गए आप किसके लिए जीरो होती है गाइस नेक्स्ट में देखिएगा इसके लिए हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है फॉर्मूला ये रहा आपके साथ सामने फॉर्म्यूला इससे आपने बच के नहीं जाना है यह फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फायदा होगा ठीक है गाइस स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप लोगों को क्लियर है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सीसी का मतलब है क्रिस्टल क्लियर और यहां पे अभी 260 हैं मुझे टारगेट मैंने आपको क्या बोला था 400 का टारगेट बोला था आपको याद दिलाना पड़ता है यार इट्स लाइक गाइस आयरनी इट्स आयरनी की आपको याद दिलाना पड़ रहा है बेटा क्लियर है यह बात समान था पक्के से चलिए एक क्वेश्चन और सेकंड वाला कैसे आया अनुराग बोल रहे हैं सेकंड वाला कैसे आया देखो यहां पे देखने का फायदा यह होता है कि आपके डाउट्स भी मैं यहां पे ले पाता हूं डायरेक्टली तो एक बात फिर से देखेगा दामिनी बेटा ये सेकंड वाला कैसे आया इसके लिए कितना है बेटा प्लस हाफ इसके लिए कितना है प्लस हाफ इसके लिए कितना है प्लस हाफ कितना है प्लस हाफ क्योंकि ये सारे के सारे क्या है क्लॉक इसके लिए कितना है प्लस हाफ इसके लिए प्लस हाफ इसके लिए माइनस हाफ तो सेकंड वाले में देखो नेक्स्ट स्पिन कितनी आएगी प्लस माइनस क्या हो जाएगा जीरो यहां से और ये हाफ बचेगा तो एस कितनी है नेट स्पिन कितनी है हाफ तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा एस की वैल्यू यहां पे रखूं तो वो वैल्यू आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अनुराग क्लियर है ये बात बेटे आपको जल्दी से मुझे आप बताएं जल्दी से दूसरे में देखिए ऐसे ही यहां पे कितना है प्लस यहां पे कितना है प्लस हाफ ये माइनस हाफ है ये माइनस हाफ है तो नेट कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस हाफ हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो हो जाएगी यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करेंगे ये मिस्टर वसीम खान पठान आपको क्लियर है ये बात ऋतु ब्रता रॉय जल्दी से आगे बढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच ऋतु ब्रता आगे देखिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके बाद क्वांटम नंबर्स के बाद चलिए क्वांटम नंबर पे पहले एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये तो फिर डिफिकल्ट चीजें आपको लगेंगी एक क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन देखिएगा जरा एक मिनट दूंगा मैं देखता हूं कितने बच्चे एक मिनट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि टाइम कम है आपको एक मिनट दिया मेरे प्यारे डॉक्टर्स अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे जल्दी से मुझे आंसर चाहिए इसका फटाफट से यस yes, करण जल्दी से बेटे आंसर बताएंगे डॉक्टर हर्ष डॉक्टर अमन डॉक्टर वरुण डॉक्टर अनिरुद्ध अनिरुद्ध से तो मेरी शायद आज पहली बार तारुफ हो रहा है तो अनिरुद्ध रेगुलरली क्लास अटेंड करें बेटा याद रखिएगा क्लास फ्री हो सकती है यार आपका टाइम तो कीमती है आपका वक्त कीमती है और वक्त एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती है ऋतु ब्रता रॉय बोल रहे हैं कि आंसर वन है चेक कर लेते हैं जल्दी से फिर मैं वापस जाऊंगा इस पर इधर देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड यहां पे देखिए एन इज इक्वल टू थ्री है एन इज इक्वल टू वन है एम इज इक्वल टू प्लस टू है ये तो अलाउड ही नहीं है क्यों क्योंकि m की वैल्यू कभी l से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है ये तो प्रैक्टिकली असंभव चीज हो गई क्लियर है मेरे साथ इतफाक रखते हैं बच्चों सब बच्चे होशियार हैं इतना पढ़ चुके हैं कि कम से कम टेक्निकल ओम राना आपका आंसर बेटे गलत है एक बार फिर से पढ़ने जो मैंने क्वांटम नंबर्स आपको बताए उसमें देखें जो एम की वैल्यू होती है वो माइनस एल से प्लस एल तक होती है इंक्लूडिंग जीरो तो यहां पे तो एल से ऊपर जा रही है ये तो पॉसिबल ही नहीं है बाकी सारी पॉसिबल हो जाएंगी क्योंकि क्या है सिंगल ये तो पॉसिबल है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अलाउड बोला था तो ये अलाउड वैल्यू नहीं है क्योंकि एल की जो वैल्यू होती है जो याद रखिएगा जो एम की वैल्यू होती है एम की वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो होता है मैक्सिमम वो किसके बराबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है लेस देन और इक्वल टू एल होता है वो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा इससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है मेरी बात से अगर आप इतफाक रखते हैं तो जल्दी से आप समझें ऋतु ब्रता क्लियर है आपको चलिए अच्छी बात है विपिन प्रजापति यस रोशनी और कोई अंकित समीक्षा 
आप लोगों को क्लियर है बात तो चलिए अंश आगे बढ़ते हैं डॉक्टर जोन एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूं जल्दी से बताइएगा ये नीट का क्वेश्चन है और मुझे लगता है पांच सेकंड में बताना है डॉक्टर जल्दी से पांच सेकंड में नीट का क्वेश्चन है तो पांच सेकंड में आप मुझे बताएं नीट टू का क्वेश्चन है उस टाइम पे ए ए आई पी एम टी हुआ करता था ये जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप मुझे और देख के मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा यार आपको ये अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो आप इस नीट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो सवाल ही नहीं उठता ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर दो तो जल्दी से ये टू का क्वेश्चन है आंसर क्या आएगा इसका गलत हो ही नहीं सकता अगर आप पढ़ेंगे इसे ढंग से तो जल्दी से बताए बेटा फटाफट से फास्ट मेरे प्यारे बच्चों दी क्वांटम नंबर नॉट ऑबेंड फ्रॉम दी शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन तो क्या आएगा आंसर डी आएगा क्योंकि एन आता है शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से एल आता है शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से एम आता है शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन डराइव फ्रॉम शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन आज के बाद याद रखिएगा ये अपने नोट्स में ये जरूर लिख लेना बच्चों आप के शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से तीन क्वांटम नंबर मिलते हैं चार नहीं मिलते हैं ठीक है ना बच्चे पक्के से चलिए अब जरा एक बार फिर नेक्स्ट पे आते हैं एक और पूछ लेता हूं आपसे क्वेश्चन जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को आप फटाफट से फॉर अ फोर डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आप देखो आप में से हर बच्चा मेडिकल की एक बेहतरीन सीट डिजर्व करता है अगर वो थोड़ा ढंग से पढ़े तो, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बताए सचिन डॉक्टर सचिन फास्ट दामिनी वासिम खान पठान यस yes. आपका बिल्कुल सही था यस प्रजापति आई यू गॉट इट राइट आर्यन फटाफट से अलीना कोमल अहलावत मस्तराम वर्मा तो बहुत अच्छा नाम है आपका आपका नाम ही मस्त है बेटा <laughs> तो चलिए आगे बढ़ जाएं आकाश आंसर बताएंगे यस सुमन्ना चौधरी डॉक्टर कपिल गौतम फाइनली कपिल आई कुड सी योर कॉमेंट ओके आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर योर कॉमेंट हियर तो दीक्षा यस दीक्षा आंसर क्या है आपका जल्दी से बताएंगे कपिल गौतम आपका आंसर अनिरुद्ध रितु ब्रता रॉय सूर्या यादव सूर्या को भी मैं जानता हूं तो चलिए अब तो मैं पहचानने लगा हूं आप लोगों को आप भी मेरे से तारुफ आपका हमारा एक साथ बातचीत हो चुकी है बच्चे से तो आगे बढ़ जाते हैं आंसर जल्दी से बता दें इसका तो क्या होगा डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए गायस डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल की वैल्यू तो क्या होती है एल की वैल्यू फिक्सड होती है क्या होती है एल की वैल्यू फिक्सड क्या होती है एल की वैल्यू फिक्सड होती है तो एल की वैल्यू हमें पता है क्या है फिक्सड है टू है तो अगर एल की वैल्यू टू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल इन टू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई क्या आ जाएगा एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई तो मैंने ऑन पटकिंग दी वैल्यूज मेरे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिक्स अंडर रूट ऑफ सिक्स एच अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ सिक्स एक्स एच अपॉन टू पाई को क्या लिखते हैं हम लोग क्रॉस एच लिख देते हैं तो यह आ जाएगा सिक्स क्रॉस एच सो दैट इज दी एंसर कोई ऑप्शन है यहां पर हमारे पास ये yes. ए ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल देखो मेरे कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है जल्दी से जल्दी से बताएंगे फटाफट से बेटा फिर मुझे प्लस प्लस की क्लास में यहां से एकदम से सीधे यहां से टेक ऑफ करना है और प्लस की क्लास में लैंड करना है जल्दी से आंसर यस क्या होती है वैल्यू फिक्सड वैल्यू होती है क्या होती है फिक्सड एल की वैल्यू किसी भी सबशेल के लिए क्या होती है आज के बाद याद रखिएगा फिक्सड होती है वो तो चलिए मजा आ रहा है तो यार लाइक भी तो करो फटाफट से जल्दी से जितने बच्चे यहां पे देख रहे हैं वो लाइक नहीं करते हैं प्लीज बेटा ये आपका अप्रिसिएशन है यार कुछ दुआएं ले लो काम आएंगे आपके बहुत सारे बच्चे हैं जो दुआएं ले हैं और काम आए हैं उनके मिलवाऊंगा आपसे जल्दी तो फटाफट से इसे थ्री के पार पहुंचाइए यस आंसर क्या है ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट बताए कौन सी सबशेल एग्जिस्ट नहीं करती है जल्दी से रोशनी दीक्षा सुरभि फटाफट से बताएंगे गौरव गुप्ता आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही है थैंक यू वेरी मच आप लोग बिल्कुल सही आंसर देते हैं तो इससे मजा आ जाता है ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं यह मत बोल देना कि हमारे रसायन विज्ञान के अध्यापक को अंग्रेजी नहीं आती है ठीक है ना ऐसा नहीं बोल रहा है कि हमारे रसायन विज्ञान के अध्यापक को अंग्रेजी नहीं आती है थैंक यू वेरी मच हम लोग सीधे 308 हंड्रेड एंड पे पहुंच गए तो इधर देखिए विच सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट फास्ट ध्यान से देखिएगा बेटा फिक्स वैल्यू होती है एल की एल की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूं एस के लिए क्या होती है जीरो एल एम P के लिए कितनी होती है वन D के लिए कितनी होती है टू और F के लिए कितनी होती है थ्री G के लिए कितनी होती है फोर H के लिए कितनी होती है फाइव I के लिए कितनी होती है सिक्स 
ठीक है ना तो ये जी एच आई ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है ये कभी चेंज नहीं होती है यहां तक कि ऑर्बिटल डिस्कवर हो चुकी है अगर आपके सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्बिटल डिस्कवर नहीं हुई है ये बात भी आप याद रखें जल्दी से देखिएगा विच ऑफ दी फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट इनमें से कौन सी सबशेल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप देखो सेवन एस एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि यहां पर एन की वैल्यू कितनी है सेवन एल की वैल्यू कितनी है जीरो ये तो हो सकती है यहां पे देखो थ्री एफ यहां पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री एल की वैल्यू कितनी है थ्री ये पॉसिबल नहीं है तो ये क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल ओके ये देखिए थ्री डी एन की वैल्यू कितनी है थ्री एल की वैल्यू कितनी है टू ये तो पॉसिबल है फाइव डी एन की वैल्यू कितनी है फाइव एल की वैल्यू कितनी है टू ये भी पॉसिबल है डी के लिए एल की वैल्यू टू ही होती है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि रॉकेट साइंस क्या होती है सर रॉकेट साइंस अगर कोई चीज बहुत डिफिकल्ट होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रॉकेट साइंस तो यह भी डाउट आता है कई बार क्लियर है यह बात आपको अब अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से देखिएगा अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गायस नोट्स ठीक है ना अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं नोड्स नोड क्या होते हैं ये बात आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में रेडियल नोड एंगुलर नोड कैसे देखते हैं हम लोग इनको निकालते कैसे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या होता है उसके सोलह के सोलह कर्व ग्राफ आपको बनवाऊंगा और साथ में अब तक के सेवन क्वेश्चन जो आए हैं नीट में प्लस एम्स में वो साथ के साथ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कल की क्लास में ओके गाइज दोबारा से सुन लो कल की क्लास में सिक्सटीन ग्राफ जो है नोट्स के ऊपर वो प्लस सेवन क्वेश्चन जो अब तक एम्स में प्लस नीट में आए हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चलिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कुछ जनरल बातें आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर डालता हूं मैं आगे बढ़ेंगे आप ये छोटी छोटी चीजों पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कल मिलेंगी आप देखिएगा आपके नोट्स में कल इंक्लूड करेंगे इसे अलेवेंथ ग्रेड के लिए बेटा टाइमिंग्स आपको मालूम है फोर फाइव सिक्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मंडे ट्यूसडे वेंसडे में चलती हैं क्लासेस ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे संडे में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री फोर फाइव सिक्स रहती है नीट लाइव आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा मैं फिर बोलता हूं इसमें आप ही लोगों का घाटा है ठीक है ना तो प्लीज डोंट डू दैट आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को इसको आपने आए, किसको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे मेरे बच्चों के और साथ साथ आपने क्या करना है नीट लाइव कोड आप प्लस पे जाइए एक बार और वन ईयर और टू ईयर के सब्सक्रिप्शन के बारे में ही सोचना है आपने वन मंथ टू मंथ से कुछ नहीं होने वाला उसके बाद आपको फिर लेना पड़ेगा मुझे अच्छे से मालूम है वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट तो प्लीज एक बार विजिट करने में तो कुछ नहीं जाता है तो आप प्लीज एक बार विजिट कीजिएगा आपको पक्के से मजा आएगा वहां पर थैंक यू वेरी मच चलिए आप लोगों से फिर मुक्का लात